ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി അഥവാ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം എന്ന ഭാഗമാണ് ട്രൈ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും നിയമദൃഷ്ടിയിലെ തുല്യതയും നിയമപരിരക്ഷാ സമത്വവും സ്റ്റേറ്റ് നിരാകരിക്കില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വ്യക്തമാക്കുന്നു നിയമദൃഷ്ടിയിലെ തുല്യത ബ്രിട്ടീഷ് സങ്കല്പവും നിയമപരിരക്ഷയിലെ തുല്യത അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ആശയവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരാൾക്കും നിയമദൃഷ്ടിയിൽ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളില്ല ഒരു വ്യക്തി അതായത് അയാൾ ധനികനോ ദരിദ്രനോ ഉന്നതനോ താഴ്ന്നവനോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അനുദ്യോഗസ്ഥനോ ആരായാലും ശരി അവരാരും തന്നെ നിയമത്തിനു മുകളിലല്ല നിയമദൃഷ്ടിയിലെ തുല്യത എന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നിയമദൃഷ്ടിയിലെത്തുന്ന ഓരോ പൗരനെയും തുല്യ നിയമ പരിഗണനയോടും അവസര സമത്വത്തോടും നീതിനിഷ്ഠവുമായിട്ടായിരിക്കും കോടതി പരിഗണിക്കുക ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ ഒരേപോലെയും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ വ്യത്യസ്തമായും പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വഴിയുള്ള അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി നിയമപരിരക്ഷാ സമത്വം എന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നിയമജ്ഞനായ എ വി ഡൈസി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയമാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിലെ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ കൂടാതെ റൂൾ ഓഫ് ലോ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഈ രീതി അവലംബിക്കുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന ആശയം അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായതിനാൽ ഒരു ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം വഴിയും ഇതിനെ എടുത്തു കളയാൻ പാർലമെൻറ്റിന് സാധിക്കില്ല നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണർക്കും ചില ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഗവർണറോ പ്രസിഡൻറ്റോ ഒരു കോടതിയിലും മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമല്ല അധികാരത്തിലുള്ള കാലയളവിൽ ഗവർണർക്കോ പ്രസിഡൻറ്റിനോ എതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികളോ സിവിൽ നടപടികളോ പാടില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര കാലയളവിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഉള്ള സിവിൽ നടപടികൾ പിന്നീട് അധികാര കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസത്തിനു ശേഷം നടത്താം പാർലമെൻറ്റിലെയോ നിയമസഭയിലെയോ സത്യസന്ധമായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിലൂടെയോ റേഡിയോയിലൂടെയോ ടെലിവിഷനിലൂടെയോ പ്രചരിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയും സിവിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ പാടില്ല പാർലമെൻറ്റിലെയോ നിയമസഭയിലെയോ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയിലോ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾക്ക് അനുകൂലമായോ വോട്ട് ചെയ്തുവെന്ന കാരണത്താലോ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന കാരണത്താലോ ഒരു എം എൽ എക്കോ എം പിക്കോ എതിരെ യാതൊരു കോടതി നടപടിയും പാടില്ല നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തൊമ്പതിലെ ക്ലോസ് ബി ക്ലോസ് സി എന്നിവ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ലംഘിക്കും എന്ന കാരണത്താൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊന്ന് സി വ്യക്തമാക്കുന്നു ആയതിനാൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊന്ന് സി വരുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ച് വേർതിരിവുകൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം മതം ജാതി വർഗം ലിംഗം ജനന മേഖലകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പൗരന്മാർക്കിടയിൽ വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് അനുശാസിക്കുന്നു ഷോപ്പുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ പൊതുവിനോദ സ്ഥലങ്ങൾ കിണറുകൾ പൊതു സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വേർതിരിവുകൾ പാടില്ല അനുച്ഛേദം പതിനഞ്ച് പ്രകാരം ചില ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ സാമൂഹ്യമായോ വിദ്യാഭ്യാസപരമായോ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ചില പരിഗണന നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അവകാശമുണ്ട് കൂടാതെ ഈയിടെ നൂറ്റി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരം വഴി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മുന്നോക്കക്കാർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണവും ഏർപ്പെടുത്തി അനുച്ഛേദം പതിനാറ് തൊഴിൽ മേഖലയിലെ അവസര സമത്വം സ്റ്റേറ്റിന് കീഴിലെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ സമത്വം ലഭ്യമാകണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു 
ജാതി മതം ലിംഗം പാരമ്പര്യം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവ മൂലം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ആരെയും വേർതിരിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇതിലും ചില പരിഗണനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ജോലികൾക്ക് അതാത് പ്രദേശത്തുള്ളവരെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് സംസ്ഥാനതല സർവീസുകളിൽ വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമനങ്ങളിൽ റിസർവേഷൻ നൽകാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ മതങ്ങളുമായോ ആചാരങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിൽ അതാത് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നിയമനം നൽകാം അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ നിരോധനം ഏതു തരത്തിലുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അനുശാസിക്കുന്നു അത് ശിക്ഷാർഹവുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഫൻസസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സിവിൽ റൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം തൊട്ടുകൂടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമം കുറ്റകൃത്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരു പൗരന് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പേരിൽ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് തൊട്ടുകൂടായ്മയെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഷോപ്പുകൾ ഹോട്ടലുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനെ അപഹസിക്കുന്നത് പൊതുജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആശുപത്രിയിലോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലോ ഹോസ്റ്റലുകളിലോ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് തൊട്ടുകൂടായ്മ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും വിധം നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ വിഭാഗത്തിനോ ചരക്കുകൾ വിൽക്കാതിരിക്കുകയോ സേവനങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അനുച്ഛേദം പതിനെട്ട് ബഹുമതികളുടെ നിരോധനം സൈനികമോ വിദ്യാഭ്യാസപരമോ ആയ ബഹുമതികളല്ലാതെ മറ്റൊരു ബഹുമതിയും പൗരനോ വിദേശിയോ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കരുതെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തിനെട്ട് അനുശാസിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹുമതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിലക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ജോലിക്കാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ബഹുമതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും വിലക്കുന്നു അതേസമയം ഇവയെല്ലാം പ്രസിഡന്റിന്റെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം രാജ മഹാരാജ തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യമായി നൽകി വരുന്ന ബഹുമതികളും ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാരത രത്ന പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ലെന്നും അവ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബഹുമതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ബഹുമതി പദങ്ങൾ പേരിന് മുൻപോ പിൻപോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്